ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹായ് ഗായ്സ് അയച്ചോടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റാസ്ബറി പയ്യ ഒന്ന് അയച്ചു പണിയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കൊരു റാസ്ബറി പൈ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ യു എസ് ബിയിൽ പവർ വരുന്നില്ല യു എസ് ബിയിൽ എന്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് യു കെ നിന്ന് മേടിച്ച് അയച്ചു തന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി ഇന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ റാസ്ബറി പൈ ഒന്ന് പവർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ റാസ്ബറി പൈ ബോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബോട്ടിങ് ഒന്ന് ആ നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ ഒരു മൾട്ടി കളർ ഒരു സ്ക്വയർ വന്നേക്കുന്ന കാണാം അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാസ്ബറി പൈയിലേക്ക് പവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പവർ വേണ്ട പവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു മീറ്റർ അതായത് യു എസ് ബി പവർ മീറ്റർ അവിടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് റാസ്ബറി പൈ അതിൽ കൂടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയറെ വലിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയറെ വലിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും റാസ്ബറി പൈക്ക് പവർ പോരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ പൈ ബൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൗ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മുടെ യു എസ് ബി ടെസ്റ്റർ വരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടെ കുത്താം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ലൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കത്തുന്നില്ല കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൗസ് എടുത്ത് കുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ മൗസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചുമന്ന ലൈറ്റ് കത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ചുമന്ന ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇനി തുടർന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ആണ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മിസ് ഔട്ട് ആവേണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മാതിരി കമൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് വേറൊരാൾ ചെയ്തു അത് വർക്കായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്ര സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നടന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് തുറന്ന് പറയാൻ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റാസ്ബറി പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഐ സി അടിച്ചു പോയി അത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ സി അടിച്ചു പോകാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാസ്ബറി പൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെയുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ പൊക്കത്തത്തെ യു എസ് ബി പോർട്ട് മാത്രം ഷോർട്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷോർട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിനെ അറിഞ്ഞോളൂ അത് മാത്രം ഷോർട്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ടല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ
അപ്പൊ യു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചിപ്പാണ് കംപ്ലൈന്റ് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ട് മോഡിൽ എടുക്കുക വോൾട്ട് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ അതായത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രൂബ് ഏതെങ്കിലും ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിൽ ഫസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീനാണ് അതിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പിന്നിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ട എൻ്റെ കൈ കൈ കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ല ഷോർട്ടായി ഇപ്പോൾ റീബൂട്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കീമാറ്റിക്കിൽ കാണിച്ചു തരാം സ്കീമാറ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് കണ്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വരേണ്ടത് റെസിസ്റ്റർ അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് അല്ല ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ കണ്ട ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ ഈ ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ എത്ര വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം സെയിം തന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മോട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എർത്തിൽ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കാലിൽ അത്രയും വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പവർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ കൂടെ പ്രശ്നം ഈ ഒരു അറ്റ ഐ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ആ ഗൈസ് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹോട്ട് എയർ സ്റ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം ഒരു കണക്കിന് അത് ഊരി എടുത്തു പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ക്യാമറ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നത് ഗൈസ് ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബൂട്ട് ലൂപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോടാ ഞാനപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായത് ഈ പോർട്ടില്ലേ ഈ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഷോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് എവിടെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളില്ലേ ആൽക്കഹോൾ റബ്ബിങ് ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഈ പി പി ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യു എസ് ബിയിലേക്ക് പവർ വരുന്നത് അവിടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും കൊടുത്തു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഇതും ബാറ്ററിയുടെ ഗ്രൗണ്ടും കൊടുത്തു ഗൈസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു യു എസ് ബി ലീഡ് എടുത്ത് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ടും പയറാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിതിലേക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഹോംസ് മോഡലിലിടാം ഹോംസ് മോഡൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ അങ്ങനെ കയറി 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 കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് ലൂപ്പില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഐ സി മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഐ സി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കപ്പാസിറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ 
അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ ഈ സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ചെറിയ സോൾഡറിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഈ സോൾഡറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം സോൾഡറിംഗ് അത്ര നീറ്റായിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ വർക്കിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു പണി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു പീസ് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരു പീസ് വയർ ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് യു എസ് ബിയിലേക്ക് പവർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് മറ്റേത് വൺ ആംബിയർ അല്ല ടു ആംബിയർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആംബിയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ബൂട്ട് ലൂപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് ആ ഐ സി പറഞ്ഞ ഐ സി അടിച്ചു പോകാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു എസ് ബി ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഐ സി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അപ്പം എന്തായാലും ആ ഐ സി വീണ്ടും അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പി പി ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പി പി ട്വൻറ്റി സെവൻ പി പി ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഒരറ്റം നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഒരറ്റം നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരറ്റം നീറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീറ്റായി എന്ന് പറയാൻ നിർത്തിയില്ല ഈ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് മഹാ ബോറാണ് പുതിയ സോൾഡറിങ് ഞാൻ മേടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി വയറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് വയറൊന്നും നല്ല രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ്ട ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ വയറൊന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഊരി പോരാണ്ടിരിക്കാൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ സി അടിച്ചു പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ സി അടിച്ചു പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും യു എസ് ബി ഫെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണം യു എസ് ബിയിൽ പവർ വൈൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഐ സി ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പം ഇതും മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയത് വെക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് മിക്കവാറും ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ പൊടി കമ്പോണൻസ് കപ്പാസിറ്ററുകളും റെസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സാധനം മറക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാസ്ബറി പൈ പവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ ചെയ്തിട്ടപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മില്ലി ആംബിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റാസ്ബറി പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൗസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗസിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് കേൾസർ വനങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൗസ് കുത്തിയതിൻ്റെ നേരെ പൊക്കത്തത്തെ പോർട്ട് ഷോർട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഐ സി അടിച്ചു പോയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വയർ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ബാറ്ററി ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് മാറി ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോർട്ടുകളും മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും